ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஈஸி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காஞ்சி இந்த சீரீஸில் நம்ம லாங் சென்டென்சஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பட் இத்தனை நாள் நம்ம பார்த்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லெசன் பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்றது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ இந்த ரெண்டு சென்டென்சஸ் பாருங்கள் உனக்கு இது நியாயமாக தெரியுதா இதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் டஸ் இட் சீம் ஃபேர் டு யூ டஸ் இட் சீம் ஃபேர் டு யூ இது உனக்கு அநியாயமாக தெரியலையா ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நான் நெகட்டிவ் மீனிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் அநியாயமான்ற வேர்டு மாற்றிருக்கேன் அண்ட் இதை பாஸ்ட் டென்ஸில் நான் சொல்ல போகிறேன் எப்படி சொல்லலாம் நெகட்டிவ் கொஸ்டின்றதுனால டென்ட் டென்ட் இட் சீம் அண்ட் ஃபேர் டு யூ டென்ட் இட் சீம் ஃபேர் டு யூ நியாயமாக தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டால் டென்ட் இட் சீம் ஃபேர் டு யூன்னு கேட்கலாம் அநியாயமாக தெரியலையான்னு இருக்கிறதுனால அன்ஃபேர் டென்ட் இட் சீம் அன்ஃபேர் டு யூ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு லாங் சென்டென்ஸ் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ இதை வந்து லாங் சென்டென்ஸாக மாற்றலாம் ஏன் இது என்ன லெசன் எப்படி நம்ம லாங் சென்டென்ஸ் படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி சிம்பிள் சென்டென்ஸ்லாம் வரும்போது நம்மளுக்கு டென்ஸில் பிரச்சனை இருக்காது பட் லாங் சென்டென்ஸ் வரும்போது அந்த டென்ஸாக நம்ம அந்த த்ரூ அவுட் எல்லா கிளாஸஸ்லேயும் ஃபாலோ பண்ண முடியறது இல்லை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் அந்த லெசன் ஸோ பாருங்கள் நம்ம ஆஃபீஸில் நடக்கிறது உனக்கு நியாயமாக தெரியுதா ஸோ ஆஃபீஸில் ஒரு விஷயம் ரெகுலராக நடக்குது அந்த விஷயம் உனக்கு நியாயமாக தெரியுதான்னு கேட்குறேன் ஸோ உனக்கு நியாயமாக தெரியுதான்றதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் டஸ் இட் சீம் ஃபேர் டு யூ இட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் ஆஃபீஸில் நடக்கிறதுன்றத சொல்ல போகிறோம் டஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அவர் ஆஃபீஸ் சீம் ஃபேர் டு யூ நம்ம ஆஃபீஸில் நடப்பது உனக்கு நியாயமாக தெரியுதா அதே அடுத்த சென்டென்ஸில் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம ஆஃபீஸில் நடந்தது உனக்கு அநியாயமாக தெரியலையா பாஸ் சென்ஸில் சொல்கிறோம் டென்ட் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் அவர் ஆஃபீஸ் சீம் அன்ஃபேர் டு யூ டென்ட் இட் சீம் அன்ஃபேர் டு யூன்னு முதல்ல சொன்னோம் நீங்கள் கிட்ட எடுத்துகிட்டு டென்ட் வாட் ஹேப்பன்டு பாஸ் டென்ஸ்ன்றதுனால ஹேப்பன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டென்ட் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் அவர் ஆஃபீஸ் சீம் அன்ஃபேர் டு யூ ஸோ இப்போ நம்ம லெசன் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் போகலாம் உனக்கு அது புரிந்ததா உனக்கு அது புரியுதா ஸோ இதில் எது பாஸ் டென்ஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்க புரிஞ்சுதா பாஸ்ட்டில் கேட்குறோம் உனக்கு அது புரிஞ்சுதா டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேட் உனக்கு அது புரியுதானா டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேட் ஸோ அதுன்னு இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு கிளாஸ் போட்டு ஒரு லாங் சென்டென்ஸாக இதை ஃப்ரேம் பண்ணலாம் உனக்கு அவ சொன்னது புரிஞ்சுதா ஸோ புரிஞ்சுதா அப்படின்றதே பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்கும்போது அவ சொன்னதும் பாஸ்ட் டென்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ என்ன போடணும் டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஷீ இஸ் சேயிங்காக சேஸா இல்லை செட்டா இல்லை வெறும் சேவா said did you understand what she said aval sonnadu what she said did you understand what she said okay adutha sentence la eppadi irukano ava solradhu unakku puriyuda eppome ava nariya vishayam ungitta solra illaya ava solra vishayala unakku puriyuda do you understand what she says what she says ee inge is saying solla koodada continuous tense la solla koodada solalam so appo solit iruka மேபி ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கில் ஒருத்தவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஏதோ டீச்சர் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு அவங்க சொல்கிறது புரியுதா டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஷி இஸ் சேயிங் அப்படி சொல்லலாம் ஓகே அந்த மொமெண்டில் நடக்கிற விஷயம் வந்தால் இஸ் சேயிங் பொதுவாக அவள் சொல்கிறது உனக்கு புரியுதா அப்படின்னா வாட் ஷீ செஸ் ஓகே அடுத்தது உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீ அதை செய்யலாம் உனக்கு விருப்பம் இருந்திருந்தால் நீ அதை செஞ்சுருக்கலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே ஸோ நீ அதை செய்யலாம் யூ கேன் டூ இட் உனக்கு விருப்பம் இருந்தா இஃப் யூ வாண்ட் டூ இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் தான் நம்ம ஷார்ட்டாக இப்படி சொல்கிறோம் இஃப் யூ வாண்ட் டூனா உனக்கு விருப்பம் இருந்தா தமிழ்லேயும் உனக்கு அது செய்ய விருப்பம் இருந்தான்னு சொல்லலை உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீ அதை செய்யலாம் ஸோ யூ கேன் டூ இட் இஃப் யூ வாண்ட் டூ உனக்கு விருப்பம் இருந்திருந்தா நீ அதை செஞ்சுருக்கலாம் யூ பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி சொல்லணும் யூ கேன் டூன்னு மேலே சொன்னோம் பாஸ்டில் எப்படி சொல்கிறோம் செய்திருக்கலாம் யூ குட் ஹேவ் டன் இட் If you had wanted to, okay? If you wanted டு மட்டும் மாற்றக்கூடாது இஃப் கண்டிஷனில் நம்ம ஒன்லி வாண்டட் மட்டும் போட்டோன்னா அது ப்ரெசண்ட் இமேஜினரி ப்ரெசண்ட் ஆர் ஃப்யூச்சர் இமேஜினரின்னு ஆகிடும் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் பற்றி நான் ஆல்ரெடி டீட்டெயில் லெசன்ஸ் ஒரு பிளே லிஸ்ட்டில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் நான் மேலே ஐ கார்டில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ யூ குட் ஹவ் டன் இட் இஃப் யூ ஹேட் வாண்டட
நீ அதை செய்திருக்கலாம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை அப்படின்ற இடத்துல ஒரு க்ளாஸ் ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொடர்ந்து ப்ளே பண்ணி நான் என்ன க்ளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்றத பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரைட் உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் அவன் கேட்குறத நீ செய்யலாம் அவன் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்குறான் உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீ அதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூ கேன் டூ எதை செய்யலாம் அங்கே இட்டுன்னு சொன்னோம் இங்கே வாட் ஹீ ஆஸ்க்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூ கேன் டூ வாட் ஹீ ஆஸ்க்ஸ் இல்லை வாட் ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் நாங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா சேஸ்க்கும் எஸ்ஏங்கும் அதே தான் இங்கேயும் யூ கேன் டூ வாட் ஹீ ஆஸ்க்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பட் ஹீ ஆஸ்க்னு மட்டும் போடக்கூடாது ஹீ இருக்கிறதுனால வேர்போட எஸ்ஏத்து தான் ஆஸ்க்ஸ்ன்னு போடணும் அடுத்தது உனக்கு விருப்பம் இருந்திருந்தா நீ கேட்டதை நீ அவன் கேட்டதை செஞ்சுருக்கலாம் யூ குட் ஹவ் டன் வாட் ஹீ ஆஸ்க்ட் இஃப் யூ ஹேட் வாண்டட் டு நான் சொன்னதுக்காக நீ ஏன் செய்யாமல் இருந்த யூ குட் ஹவ் டன் வாட் ஹீ ஆஸ்க் இஃப் யூ ஹேட் வாண்டட் டு உனக்கு விருப்பம் இருந்திருந்தா அவன் கேட்டதை நீ செஞ்சுருக்கலாமே வை டிட் யூ ஸ்டாப் இட் வை டிட் யூ நாட் டு இட் நீ ஏன் அதை நிறுத்தின ஏன் நீ செய்யலை ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ட் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த லெசன் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இந்த காமெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டு ஆல் த வெரி என் ஐ எல் சி யூ ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டு தன் டேக் கேர் அ